স্বাগত নিউজ 24 দুপুর 12টার সংবাদে সঙ্গে আছি আমি তানিয়া হারুন জাতীয় সংসদে এসসি নিয়োগ বিল পাসের প্রক্রিয়া চলছে সেখানে সংসদ সদস্যদের ছাটাই প্রস্তাবের উত্তর দিচ্ছেন আইন মন্ত্রী আনিসুল হক সরাসরি চলে যাচ্ছি জাতীয় সংসদে এই সব কথা বলা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই আইনটা করার একটা নির্দেশনা দেওয়ার পরে এই যে ওনার ইচ্ছা ওনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করার পরে মাননীয় স্পিকার এই আইনটা করা হয়েছে আমি তড়িঘড়ি করে করি নাই আমি সব সময় বলে এসেছি যে দুই হাজার সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন রাজনৈতিক দলগুলির ডায়ালগ হয় সংলাপ হয় তখনই এই আইনের ব্যাপারে কথা হয়েছিল এবং তখনই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই আইনটা করার জন্য বলেছিলেন মাননীয় স্পিকার এই আইনটা করার পরে এই অথ এই আইনটা করার যে প্রক্রিয়া শুরু করার পরে যারা এটা নিয়ে কথা বলেন বাইরে আমি সংসদ সদস্যদের কথা বলছি না তাদের কিন্তু আর রাজনীতির একটা আন্দোলন সৃষ্টি করার বা একটা আন্দোলন সৃষ্টি করার চেষ্টা করার যে টুলস যে মশলা সেইটা কিন্তু আর থাকে নাই সেই জন্যই সেই জন্য সেই জন্যই কারণ স্পিকার এখন ওনারা উঠে পড়ে লেগেছেন যে এটা তড়িঘড়ি কেন করছে এইটা ইসি করা ইলেকশন কমিশনের আইন হয় নাই এইটা হয়েছে সার্চ কমিটির আইন মাননীয় স্পিকার আমি আইনটার কথা বলি আইনটার মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সার্চ কমিটি দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে এই এই আইনটার মধ্যে নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার এর যোগ্যতা এবং অযোগ্যতার কথা আছে মাননীয় স্পিকার এই আইনটার মধ্যে আরেকটা জিনিস আছে যেটা আমি আপনাকে একটু পড়ে শোনাতে চাই অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী অনুসন্ধান কমিটি স্বচ্ছতা ও নিরাপেক্ষ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া দায়িত্ব পালন করিবে এই আইনে বর্ণিত যোগ্যতা অযোগ্যতা অভিজ্ঞতা সততা ও সুনাম বিবেচনা করিয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ করিবে মাননীয় স্পিকার পরিষ্কারভাবে একটা এই সংসদে এই আইনটা পাশ হলে তখন দেখা তখন বলা হবে যে সংসদ পরিষ্কারভাবে একটা নীতিমালা একটা নির্দেশনা বা একটা গাইডেন্স দিয়ে দিয়েছে যেখানে সংসদ বলে দিয়েছে যে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে এই অনুসন্ধান কমিটির কাজ করতে হবে এবং যোগ্যতা অযোগ্যতা অভিজ্ঞতা সততা এবং সুনামের এই যে এটা এই যে গাইডলাইন এই যে স্ট্যান্ডার্ডগুলি এই স্ট্যান্ডার্ডগুলির কে ইয়েতে রেখে কনসিডারেশনে রেখে তারপরে তাদেরকে নাম সুপারিশ করতে হবে মাননীয় স্পিকার এই যে কথাগুলি এখন আমি মাননীয় স্পিকার আপনাকে বলবো যে এই আরেক ভদ্রলোক ওনারা বাইরের আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই উনি একজন প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার উনি বলেছেন এটা আপনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন কি এটা আপনারা ক্রিটিসাইজ করবেন এটা আপনাদের বিচারের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু উনি বলেছেন যে এই পার্লামেন্ট জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না আপনারা যদি সেটা মানেন সেটা আপনাদের ব্যাপার আমি মানি না মাননীয় প্রধান মাননীয় স্পিকার তিনি যখন আপনার তিনি যখন আপনার প্রধান কমি নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তখন তারা একটা আইনের খসড়া দেন এই খসড়াটা আমার কাছে আছে মাননীয় স্পিকার আমি 
এই খসড়াটা আপনাকে দেখাচ্ছি এই খসড়ায় ওনারা আমি নিব তো টাইম আজকে এই খসড়াটা মাননীয় স্পিকার আমি পড়ে শোনাই উনি এই যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ পদ্ধতি আইন দুই হাজার এগারো সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এই আইন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ পদ্ধতি আইন দুই হাজার এগারো নামে অভিহিত হইবে সংজ্ঞা আছে কমিশন গঠন সংবিধানের অনুচ্ছেদ একশো আঠারো দফা একের অধীন কমিশন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও একজন মহিলা নির্বাচন কমিশনার সহ অনাধিক পাঁচজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত হইবে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ মাননীয় স্পিকার আমি মাননীয় সংসদ সদস্যদেরকে অনুরোধ করব একটু শুনতে দক্ষ সৎ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে দক্ষ সৎ ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে হারিকেন নিয়ে খুঁজতে হবে হইতে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করিবেন অনুসন্ধান কমিটি বিদ্যমান নির্বাচন কমিশনার মেয়াদ আনতে কমিশন পুনর্গঠন কিংবা কমিশনের শূন্য কোনো পদ পূরণের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি থাকিবে যথা প্রধান নির্বাচন কমিশনার যিনি কমিটির আহ্বায়ক হইবেন বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারক সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনের শূন্য পদে পূরণের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য আহ্বায়ক দায়িত্ব পালন করিবেন ধারা চারের অধীন যোগ্যতার সম্পন্ন এবং গুণাবলী সম্বলিত ব্যক্তিদের প্যানেল তৈরিজনিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অনুসন্ধান কমিটি উহার কার্য পরিচালনা নিম্নবর্ণিত করে অনুসন্ধান কমিটি ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজনের নাম সম্বলিত একটি প্যানেল প্রস্তুতপূর্বক সুপারিশ তৈরি করিবেন এবং উক্ত রূপ সুপারিশ তৈরিকৃত প্যানেল সহ জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটি পরীক্ষা ও বিবেচনার জন্য জাতীয় সংসদের সব সচিবালয়ে প্রেরণ করিবে প্যানেলের কতিপয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ আপাতত বলব অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন প্রণীতব্য প্যানেলে এমন কোনো ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হইবে না যদি তিনি সাধারণভাবে সৎ বলিয়া সাধারণভাবে সৎ বলিয়া বিবেচিত না হন এবং বৈধ আয়ের ভিত্তিতে জীবন নির্বাহ না করিয়া থাকে তিনি জাতীয় বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হন বা অনুরূপ দলের বা অনুরূপ দলের অঙ্গ সংগঠনের সদস্য হন তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহার প্রার্থিতা বিবেচনার তারিখ হইতে এক বছরের মধ্যে তৎকর্তিক সাধারণ ঋণ গ্রহিতা কোম্পানির পরিচালক বা অংশীদার হিসাবে গৃহীত ঋণ বা ঋণের কোনো কিস্তি অপরিশোধিত থাকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুসন্ধান কমিটির সাচিবাল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে মাননীয় স্পিকার এটার সাথে যদি আজকের যে আইন মাননীয় স্পিকার আমি আপনার এই সংসদে উপস্থাপন করেছি তার যদি বেসিক স্ট্রাকচারে পার্থক্য থাকে দু একটা জায়গায় পার্থক্য আছে তাও আমি সেখানে আসছি কিন্তু তারপরেও আমি বলব তাহলে এই আইনটা ওনারা যে বলে দিলেন আর এই চিফ ইলেকশন প্রাক্তন চিফ ইলেকশন কমিশনার সাহেব যে বললেন যে এই পার্লামেন্ট জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে না এই কথাটা বলার কোনো অর্থ আছে মাননীয় স্পিকার কোনো অর্থ নাই আচ্ছা আমিও ঠিক ওই আকারে আপনিও পড়েছেন আমি আর এটা রিপিট করলাম না তো মাননীয় স্পিকার তারপরে আপনার এই সুজন মানে সুশাসনের জন্য নাগরিক তারা যে ইয়েটা দিয়েছে সেখান থেকেও আমি নিয়েছি আমি পরে পেশ করে দিতে পারি অনেকক্ষণ সময় লাগবে কিন্তু তারা ঠিক আছে আপনাদের ইয়েতেও আমি বলছি ওনারাও লিখেছে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এই আইন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ আইন আমারটাও তাই ইহা ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে 
আমার তো তাই বিষয় অনুসন্ধান কমিটি এইগুলি সংজ্ঞা নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশন সংবিধানের অনুচ্ছেদ একশো আঠারো একের অধীন একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে নির্বাচন কমিশন বলিয়া গণ্য হইবে এটা প্রয়োজন হয় না কনস্টিটিউশনে আছে কমিশনার গণের যোগ্যতা বাংলাদেশের নাগরিক বয়স ন্যূনতম ৪৫ বছর ব আমরা যেটা করেছি সেটা পঞ্চাশ প্রমাণিত প্রশাসন প্রশাসনিক দক্ষতা সততা ও অনুমিত নিরপেক্ষতা আইনের আইন বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আধা সরকারি বা বেসরকারি পদে অনন্য বিশ বছর কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটাও আমাদের মধ্যে আছে অনুসন্ধান কমিটি রাষ্ট্রপতি কমিশনারের শূন্য পদে নিয়োগদানের জন্য ধারা চারের অধীন বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে প্যানেল তৈরির উদ্দেশ্যে ন্যূনতম একজন নারী সহ নিম্ন বর্ণিত সাত সদস্যের সমন্বয়ে সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিবেন যথা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারপতি যিনি কমিটির আহ্বায়ক হইবেন সংসদ নেতা কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের একজন সংসদ সদস্য সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য সংসদের আসন সংখ্যার দিক হইতে তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি যিনি প্রথম পাঁচজনের সর্বসম্মত অথবা সর্বসম্মত না হইবার ক্ষেত্রে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মনোনীত হইবেন এবং গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধি যিনি প্রথম পাঁচজনের সর্বসম্মত অথবা সর্বসম্মত না হইবার ক্ষেত্রে তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মনোনীত হইবেন কমিটির কার্যাবলী কমিটি কমিশন নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে ধারা চারে বর্ণিত ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিবে এবং এত উদ্দেশ্যে পেশাজীবী সংগঠন সহ নাগরিকদের নিকট হইতে নাম আহ্বান করিতে পারিবে কমিটি প্রাপ্ত নামগুলি হইতে চার ধারার আলোকে বাছাই করিয়া ন্যূনতম পাঁচজন নারী সহ অনন্য পনেরো জন এবং অনূর্ধ বিশ জনের একটি প্রাথমিক তালিকা তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করি সুপারিশকৃত প্যানেলভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি হলফনামা সহকারে লিখিতভাবে ঘোষণা করিবে যে তিনি ধারা নয় বর্ণিত কোনো অযোগ্যতা দ্বারা বাড়িত নন সুপারিশকৃত প্যানেলভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি একটি নির্ধারিত ছকে সম্পদের হিসাব দাখিল করিবেন যাহা অনুসন্ধান কমিটি গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে কমিটি উপধারা দুইয়ের অধীন প্রকাশিত প্রাথমিক তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে গণশুনানির আয়োজন করিবে তাহাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে এবং কমিটির সর্বসম্মতভাবে ন্যূনতম দুইজন নারী সহ সাতজনের একটি প্যানেল প্রস্তুত করিবে এবং কি কি ধরনের যোগ্যতা ও বিবেচনার ভিত্তিতে এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন গণবিদ্ধি গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে করিবে তবে শর্ত থাকে কমিটি প্যানেল প্রস্তুত করিতে সর্বসম্মত হইতে না পারিলে সবাই উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যগণের সম্মতির ভিত্তিতে প্যানেল প্রস্তুত করিবে কমিটি উপধারা পাঁচের অধীন প্রস্তুতকৃত প্যানেল নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতি বরাবর প্রেরণ করিবে এবং রাষ্ট্রপতি উহা হইতে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে এবং অনধিক চারজনকে নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগদান করিয়া নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন তবে শর্ত থাকে যে উপরোল্লিখিত পন্থায় গঠিত কমিশনের কোনো পদ শূন্য হইলে রাষ্ট্রপতি উপধারা পাঁচের অধীন প্রণীত তালিকা হইতে এদিকে আর এফ ইডি আয়োজিত গোল টেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার বক্তব্যে সেটার কারণ আপনারা অনুসন্ধান করে দেখতে পাচ্ছেন আমার সাথে আমি সাথে গত 5 বছর আপনারা বিভিন্ন সংস্থা কাজ করেছেন বলছেন যে আপনারা অনেক কাজ করেছেন কিন্তু করোনা কারণে কিছু করতে পারেননি 
সব মিলে আপনারা নিজেদেরকে সফল মনে করেন কিনা এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে আপনাদের এই সময় বিএনপি অনেক নির্বাচন অংশ নেয় এটা কি আপনাদের প্রতি একটা অবস্থা কিনা এবং এটা আপনাদের ব্যাখ্যা না আমাদের অনাস্থা এই রাজনৈতিক বিষয় রাজনীতি যারা করেন তাদের ব্যাপারে আমার মন্তব্য করে একেবারেই ঠিক না কারণ তারা তাদের রাজনৈতিক দর্শন থাকে উদ্দেশ্য থাকে সেখানে কেন তারা করেছেন তা আমি জানি না আপনারা শুধু আমাদের যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর ব্যাপারে আপনারা দেখুন আপনাদের মাধ্যমেই আমরা দেখি ওই বললাম একটু আগে যে নির্বাচন কিভাবে হয়েছে তারপরে নির্বাচনের ফলাফল যখন আসে প্রত্যেকটা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সেভেন্টি পার্সেন্ট অন দি অ্যাভারেজ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন দি অ্যাভারেজ ভোট ভোটার টান হয় আপনাদের মাধ্যমে দেখি যে গ্রামগঞ্জে পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে একটা পোস্টার উপর একটা পোস্টার পরে না একটা কলমের পোস্টার পোস্টার উপর একটা মাইকের পোস্টার পরে না মানুষের অতক্ষণই সহনশীলতা প্রতিযোগিতার একটা অবস্থান সারা দেশব্যাপী এক একটা জায়গায় নির্বাচন হয় राष्ट्रदूत चार्लस वाइलि सकाले ढाका रिपोर्टर्स यूनिटी मिट द रिपोर्टर्स अनुष्ठान चिठी विषय तथ्य नहीं वाइलि कमिशन उच्च पदस्थर विषय র্যাবের কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিষয় অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে ইউ এর আগ্রহ আছে চলমান ঘটনাপ্রবাহ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে what you're talking about in terms of who may have, have supported the writing of that letter but he's written in his capacity as an individual member of the European Parliament to our high representative and of course uh, I've been in the European Union worked in the European Union now for 25 years when we get a letter um, it's our practice as a, as a good administration to always reply to that letter so I'm sure the high representative will be replying in due course to the letter of the member of the European Parliament প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন পনেরো আগস্টের পর কবি আবৃত্তিকার কবিতার মাধ্যমে প্রতিবাদ করেছেন নাটক করেছেন বই ছাপিয়ে প্রতিবাদ করেছেন বারবার আঘাত এসেছে বাঙালি বসে থাকেনি উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন কবি সাহিত্যিকরা প্রতিবাদ করেছেন গ্রেফতার হয়েছেন তবে থেমে যাননি বঙ্গবন্ধু জাতীয় কবিতা উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি বলেন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কবিতা আবৃত্তি ও পথনাটক বড় ভূমিকা রেখেছে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন কবিতা যেভাবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে অন্য অনেক মাধ্যমই তা পারে না रचना राजधानी करना संक्रमण क्योंकि तबुओ सचेतनता नहीं मानुषर ए विषय विस्तारित जानते राजधानी मिरपुर जुक्त हहकर्मी तालुकदार विप्लव विप्लव करणार प्रकोप बेड़े जा स्वास्थ्य विधि नहीं मानुषर सचेतनता अपनी कम देखें যে আসলে করোনা সংক্রমণ বেড়েছে এটা কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ ভালোভাবে কিন্তু প্রচার আছে এবং সাধারণ মানুষ বেশ ভালোভাবে অবগত রয়েছে আসলে এর পরবর্তীত সরকারের পক্ষ থেকে নানা রকমের প্রচারণা পদক্ষেপ থেকে শুরু করে জরিমানা করা হচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি নামানোর কারণে মাস্ক ব্যবহার না করার কারণে আমি রয়েছি মিরপুর পল্লবী এলাকায় আপনি এখানে যদি আমি আপনাকে দেখাই যদি শতকরা সত্তর পার্সেন্ট অর্থাৎ সত্তর ভাগ মানুষের মুখে কিন্তু মাস্ক কিন্তু এখানে নেই এবং আপনি যদি দেখেন খেয়াল করে এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু ব্যবহার তো করছে না এবং একই সাথে একই সাথে কিন্তু একই সাথে কিন্তু যারা ব্যবহার করছে তারা কিন্তু সঠিকভাবে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধিও কিন্তু মানছে না তারা যে সঠিকভাবে যে মাস্ক ব্যবহার করার যে নিয়ম সেটাও কিন্তু অনেকে করছে না এবং 
যেটি বলছিলাম যে এটি নিয়ে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ অর্থাৎ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রচারণা করছে তারা ক্যাম্পেইন করছে বিআরটি এ রয়েছে তারা মোবাইল কোড পরিচালনা করছে একই সাথে কিন্তু বিভিন্ন রকমের যেই প্রচার প্রচারণা চলছে সে তার মধ্যে কিন্তু আসলে এই যে মানুষের যে সচেতনতা যেভাবে গড়ে ওঠা দরকার আসলে সেভাবে কিন্তু মানুষের মধ্যে কিন্তু উঠছে না মানুষকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন তারা বলবে আমরা করছি বা আমরা করার কথা ছিল আমরা একটু জানতে যাচ্ছি আপনি যদি চা খাচ্ছেন তারপর আপনার সাথে কি মাস্কটা কি রয়েছে কিনা আমি এই মাত্র খুলছি কথা বলার জন্য তাই এখন আমার মাস্কটা জি এই মাত্র সকাল আমাদের তো ব্যবহার করা উচিত কি বলে জি হান্ড্রেড পার্সেন্ট জি জি আপনারটা কোথায় আপনারটা কোথায় না আমি বাজার দিয়ে আছি अजुहत এবং একই সাথে যে এই স্বাস্থ্যবিধি না মানার যে একটি অন মানে কি বলবো যেটাকে আপনাকে যে ইচ্ছে কি তো করছে না কিভাবে তারা মানছে না এটা নিয়ে কিন্তু নানা রকমের কিন্তু নিজে নানা রকমের বক্তব্য কিন্তু রয়েছে আপনি মাস্ক বা কেন মাস্ক আছে এনে করে নেই আর কি মাস্ক আছে এই জায়গায় আছে মাস্ক কি থাকা উচিত নাকি ব্যবহার করা উচিত ব্যবহার করা উচিত আর কি কারণ এই জায়গা রাখছি ব্যবহার করে নেই আর কি আছে মাস্ক আপনি কি জানেন যে করোনা বেড়ে চলছে হ্যাঁ জানি मोटामुटी सवार जरा रही है सबा की क्योंकि सचेतनता गढ़े तोला सचेतता गढ़े तोलार पेचने और की की प्रचारणा दरकार आसल से जानते चाची जो मास्क व्यवहार क्या करी ये पुरोपुर क्यों व्यवहार करा फलाना <laughs> सरकार पक्ष स्वास्थ्य सचेतनता कार्यक्रम से अब्हत रही है विभिन्न गणमाम प्रचार प्रचारण कलसे एरपर आसली साधारण मानुषर मध्य करब कर यकम बक्तव्य ए नाना रकम अजुहत मध्य ही क्योंकि स्वास्थ्य विधि एगारो दफाय कार्यक्रम क्योंकि चलते तो ये हमारे सब शेष সাবেক অর্থমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা শাহ এ এম এস কিবরিয়া হত্যাকাণ্ডের সতেরো বছর পূর্ণ হল আজ দুই সালের এই দিনে ভয়ানক গ্রেনেড হামলায় নিহত হন শাহ এ এম এস কিবরিয়া সহ পাঁচজন আহত হন শতাধিক নেতাকর্মী তবে নানা জটিলতায় দীর্ঘ এত বছরেও এই মামলার বিচার কাজ শেষ না হওয়ায় হতাশ ও ক্ষুব্ধ নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা শ্রীকান্ত গোপের তথ্য ও চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট দু হাজার পাঁচ সালের সাতাশ জানুয়ারি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার বৌদ্ধের বাজারে এক জনসভা শেষে ফেরার পথে গ্রেনের হামলায় নিহত হন সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া সহ পাঁচ জন আহত হন শতাধিক নেতাকর্মী এ ঘটনায় ওই দিন রাতেই দুটি মামলা দায়ের করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মজিদ খান এ দুটি মামলায় একশো একাত্তর জন সাক্ষীর মধ্যে ৪৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন সিলেট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল দীর্ঘ সতেরো বছরেও এই মামলার বিচার কাজ শেষ না হওয়ায় হতাশ শাহ এ এম এস কিবরিয়ার ছেলে ডক্টর রেজা কিবরিয়া তিনটে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে তিন চার্জশিটই মিথ্যা চার্জশিট কিছু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আওয়ামী লীগ তারা দোষারোপ করেছে আমি দেখেছি কিন্তু আমি এগুলি কোনোটাই আমরা মানি না এবং আমরা সব এই ফ্রজুলেন্ট এই চার্জশিটগুলি প্রত্যাখ্যান করি মামলার বাদী হবিগঞ্জ দুই আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল মজিদ খান বলেন বিভিন্ন কারণে মামলার দীর্ঘ সূত্রিতা ঘটেছে তবে বর্তমান সরকারের আমলেই এই চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার কাজ শেষ হবে আমাদের সকলের প্রচেষ্টা একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই মামলাটি শেষ করতে চাই এবং মানুষ যাতে দেখতে পায় দৃশ্যমানভাবে 
জানা কিবরা হত্যার বিচার বাংলাদেশের মাটিতে হইছে মামলার আসামিরা বিভিন্ন স্থানে থাকায় এই সাক্ষীদের আনতে দেরি হয় বিচার শেষ হতে সময় লাগছে বলে জানালেন পাবলিক প্রসিকিউটর আদালত থেকে সব ধরনের প্রসেস সাক্ষীদের উপরে সম্বন্ধে এইগুলা আপনার পাঠানো হয়েছে সাক্ষী আসলেই আমরা সাক্ষী নেব তবে দ্রুত সময়ের মধ্যেই কিবরিয়া হত্যার বিচার কাজ শেষ হবে এবং প্রকৃত দোষীরা শাস্তি পাবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি নেক্সট রিপোর্ট নিউজ 24 2019 সালে কাজ শুরু হওয়ার পর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প শেষ করতে তৃতীয় দফায় সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই প্রকল্পের ব্যয় মন্ত্রণালয়ের পাঠানোর সময় ও ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাবে সম্মতি মিললে এই প্রকল্পের ব্যয় বাড়বে প্রায় 1200 কোটি টাকা আর সময় গড়াবে 2024 সাল পর্যন্ত নকশা ও ভূমি জটিলতা বিভিন্ন সংস্থা नाराजি এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীর গতির কারণ বলে জানান সংশ্লিষ্টরা আহদুল ইসলামের ছবিতে শেখ জায়েদের প্রতিবেদন 2017 সালের 11 জুলাই একনেক সভায় চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করা হয় 2019 সালের 24 ফেব্রুয়ারি নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করা হলে শুরুতে 2017 সালের জুলাই থেকে 2020 সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিল পরবর্তীতে 2022 সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয় কিন্তু মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তৃতীয় দফায় 2024 সালের জুন পর্যন্ত সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে আমরা যখন কাজ শুরু করেছি তারপর থেকে বন্দরের সাথে একটা ঝামেলা ছিল অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে ওগুলো আমরা সমাধান করেছি প্লাস আরও কিছু ইউটিলিটি শিফটিং বলেন আরও একটা ব্যাপার ছিল এখানে যে যখন রিং রোডটা চালু হয় নাই রিং রোডটা চালু করে আমরা ফুল সুইং এ কাজ ধরতে পারছি তো এই সব কারণে আমরা কিন্তু মেয়াদ বৃদ্ধি প্রস্তাবটা করেছি সময় বাড়ানোর ফলে 3250 কোটি 83 লাখ টাকার প্রকল্প ব্যয় বেড়ে দাঁড়াচ্ছে 4450 কোটি 54 লাখ 10000 টাকা 33% বাড়ার সম্ভাবনা আছে টোটাল টোটাল প্রজেক্ট কস্ট কারণ এখানে আপনি জানেন যে জমি অধিগ্রহণ একটা বিশাল টাকা আসছে প্লাস স্ট্রাকচার কম্পেনসেশন আছে যেহেতু অ্যালাইনমেন্ট চেঞ্জ হয়েছে এবং ইউটিলিটি থ্রেড করতে থাকা যেখানে ছিল সেখানে 200 কোটি যাচ্ছে ওই সব কারণে আমাদের কিন্তু খরচটা বাড়ছে ডিবিবিটা সাবমিট করেছিলাম এবং প্ল্যানিং কমিশনে এটা প্রি এক নেগে মিটিং অলরেডি হয়ে গিয়েছে এখন এক নেগে যাবে আর নগর পরিকল্পনাবিদ্যা বলছেন নকশা সংক্রান্ত জটিলতায় দীর্ঘসূত্রিতা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্টদের শাস্তির মুখোমুখি করা উচিত ডিজাইন ভুলের জন্য আমরা জনগণ এটা দ্বারা মেনে নেবে না এবং এটার জন্য আমরা ট্যাক্স যারা ট্যাক্স পেই আমরা সাধারণ জনগণ ট্যাক্সের টাকায় কিন্তু লিমিটেড এক্সপ্রেস গুলো করেছে এই জন্য আমি বলবো যে ট্যাক্স যারা আমরা যারা দিচ্ছি আমাদেরও জানার অধিকার আছে কেন ব্যয় বৃদ্ধি হলো কেন সময় বৃদ্ধি হলো 16 কিলোমিটার দীর্ঘ এক্সপ্রেসওয়ের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে 60 শতাংশ শেখ জায়েদ নিউজ 24 চট্টগ্রাম বগুড়ার শেরপুরে যাত্রীবাহী বাস সিএনজি চালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে স্বামী স্ত্রী সহ পাঁচজন নিহত ও একজন আহত হয়েছে নিহতরা সবাই অটোরিকশার যাত্রী এই ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় বুধবার বিকেল সোয়া 5টার দিকে বগুড়া ঢাকা মহাসড়কের মির্জাপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে নিহত পাঁচজনের মধ্যে চারজন পুরুষ ও একজন নারী নিহতদের মধ্যে আনোয়ার হোসেন নামে একজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে শেরপুর থানা ফায়ার সার্ভিস জানায় হানিফ পরিবহনের একটি বাস ঢাকা থেকে বগুড়া যাওয়ার পথে সিএনজি চালিত অটোরিকশার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে অটোরিকশা চালক সহ ঘটনাস্থলেই পাঁচজন নিহত হন এই ঘটনায় হাইওয়ে পুলিশ বাসটি হেফাজতে নিয়েছে তবে চালক ও হেলপারকে আটক করা যায়নি ইউক্রেন ইস্যুতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর ব্যক্তিগতভাবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি হলো এতে তার ক্ষতি হবে না বলে জানিয়েছে ক্রেমলিন তবে তার রাজনৈতিকভাবে ধ্বংসাত্মক বলে জানিয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কার্যালয় খোদ পুতিনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনা করছে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের হুঁশিয়ারির পর ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে এই প্রতিক্রিয়া জানান মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এর আগে তিনি বলেছিলেন পুতিনের উপর এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপের অর্থ হবে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা কয়েক সপ্তাহ ধরে ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা চলছে মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাতে করে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালালে ঐক্যবদ্ধভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় তবে রাশিয়ার জ্বালানির উপর কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ নির্ভরশীল হওয়ায় এই বিষয়ে ঐক্যমত কঠিন হয়ে পড়েছে তীব্র তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চরম বিপাকে তুরস্ক অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে দেশটির ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ইউরোপের যাত্রীরা তুষার ঝড়ে স্বস্তিতে নেই ভারত লেবানন চীন এমনকি সিরিয়াও আসমাতুলির ডেস্ক রিপোর্ট 
পুরো ইস্তাম্বুল শহর এভাবে বরফে মোড়ানো নেই কোনো যান চলাচল ইস্তাম্বুলের মতো এমন বেহাল অবস্থা তুরস্কের আরও কয়েকটি অঞ্চলের তুষারপাতের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়েছে ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ত ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরটিও বেশিরভাগ এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রবল তুষার ঝড়ে বিধ্বস্ত গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্স শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দোকানপাট সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের চেষ্টায় মত্ত পরিচ্ছন্ন কর্মীরা কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানত আবহাওয়ার পূর্বাভাস তারা রাস্তাগুলো মোটামুটি চলাচলের উপযোগী করার পূর্ব প্রস্তুতি রাখতে পারত যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়াতেও পড়ছে বরফ ভারতের কাশ্মীরে টানা তুষার ঝড়ে স্তব্ধ স্বাভাবিক জনজীবন নাকাল চীনের অনেক অঞ্চল আসন্ন প্রিমিয়ার ফুটবল লিগে নিজেদের হোম ভেনু হিসেবে বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অবস্থিত ফুটবল স্টেডিয়ামকে ব্যবহার করবে শেখ রাসেল ক্রীড়াচক্র এমন তথ্য নিশ্চিত করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বসুন্ধরা স্পোর্টস কমপ্লেক্সের ফুটবল স্টেডিয়ামটি দেশের ফুটবল জায়ান্ট বসুন্ধরা কিংসের হোম ভেনু হিসেবে এবারই প্রথম ব্যবহৃত হবে ইতিমধ্যেই স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শেষের পথে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ তিন ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া দুই হাজার একুশ থেকে বাইশ মৌসুমের ফুটবল লিগকে সামনে রেখে আগে থেকেই ভেনু প্রস্তুত করছিল বসুন্ধরা কিংস এবার দেশের ফুটবলের আরেক জায়ান্ট শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র নিজেদের হোম ভেনু হিসেবে স্টেডিয়ামটি ব্যবহার করবে শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে বিপিএল এর চট্টগ্রাম পর্ব এরই মাঝে বন্দর নগরীতে পৌঁছেছে দলগুলো চট্টগ্রাম পর্বে অনুষ্ঠিত হবে মোট আটটি ম্যাচ আটাশ জানুয়ারি প্রথম ম্যাচে স্বাগতিক চট্টগ্রামের বিপক্ষে লড়বে খুলনা টাইগার্স আর দ্বিতীয় ম্যাচে সিলেটের প্রতিপক্ষ ঢাকা বুধবার চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ার আগে টিম হোটেলে ল্যান্ডি সেমান্সের জন্মদিন উদযাপন করে সিলেট এদিকে চট্টগ্রাম পর্বের আগে দুঃসংবাদ পেয়েছে ফ্রাঞ্চাইজিটি ইঞ্জুরির কারণে দলটির পেসার আলামিন হোসেন টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছেন তার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন আলাউদ্দিন বাবু আইসিসি ঘোষিত সদ্য ওয়ান ডে অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিং এ শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন সাকিব আল হাসান আর টি টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে অলরাউন্ড র্যাঙ্কিং এর দ্বিতীয় পজিশনে আছেন সাকিব শীর্ষে আছেন আফগানিস্তানের তারকা অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী ওয়ান ডেতে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় শীর্ষে আছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বিরাট কোহলি আর তালিকার তিনে আছেন রোহিত শর্মা অলরাউন্ডার তালিকায় চারশো রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে সাকিব আল হাসান তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ক্রিস ওকস টি টোয়েন্টি অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিং এ দুশো পঁয়ষট্টি রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মোহাম্মদ নবী দুশো একত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়তে রয়েছেন সাকিব আল হাসান আর তিনে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল